ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ അറ്റ് ഹോം ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഡൺ ബൈ ദി ഗ്രിക്ക ചോഹാൻ മെൻറ്റൽ ആൻഡ് നൗ വി ആർ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി എൻ ഇ മെൻ്റൽ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് ഫാക്ടേഴ്സ് മെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഡി എൻ എയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡി എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്നത് ടു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് പ്രസൻറ്റഡ് ദ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഡി എൻ എയുടെ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തികളാണ് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും അവർ പറഞ്ഞത് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ അഥവാ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ ആണെന്നാണ് അതായത് ഒരു ചുറ്റുകോമണിയുടെ പോലെയാണ് ഡി എൻ എയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നതാണ് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും പറഞ്ഞത് സോ ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് കണ്ടോ വാട്സണും ക്രിക്കുമാണത് കേട്ടോ സോ ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കുമാണ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡലിലാണ് ഡി എൻ എയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതായത് ചുറ്റുകോണി പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞു കയറുന്നില്ലേ അതാണ് ഈ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ചുറ്റുകോവണി അതാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ദിസ് മോഡൽ ഫെച്ച് വേൾഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡ് ആൻഡ് ദേ വർ അവാർഡ് ദ നോബൽ പ്രൈസസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ഇവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ആർക്കൊക്കെ ജെയിംസ് വാട്സണിനും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കിനും ആസ് പെർ ദ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ടു സ്ട്രാൻസ് സോ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളാണുള്ളത് രണ്ട് ഇഴകൾ ചേർന്നതാണ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ സോ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡലാണ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ചുറ്റുകോവണി പോലെ കണ്ടോ ചുറ്റി വളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കോണി പോലെയാണ് ആരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതാരാണ് പറഞ്ഞത് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും സോ ഈ ഒരു ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡലുള്ള ഡി എൻ എയിലെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഈ ഒരു ഇഴ കണ്ടോ ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് പിന്നെ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് കണ്ടോ ഇതാണ് മറ്റൊരു സ്ട്രാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ എ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ടു ലോങ് സ്ട്രാൻഡ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് റൺസ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ബേസസ് വോസ് സജസ്റ്റഡ് സോ രണ്ട് ലോങ് സ്ട്രാൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലോങ് സ്ട്രാൻസും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾ കൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഷുഗർ പഞ്ചസാരയും ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂളും കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻസും കണ്ടോ രണ്ട് സ്ട്രാൻസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഓറഞ്ച് കളറിലും ഉണ്ട് ബ്ലൂ കളറിലും ഉള്ള രണ്ട് സ്ട്രാൻസ് ഉണ്ട് കളർ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ കളറുകളിലൊന്നും അല്ല ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഇഴകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഈ ഓരോ സ്ട്രാൻസും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾ കൊണ്ടും ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ കൊണ്ടുമാണ് ദെൻ ആൻഡ് റൺസ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ബേസസ് പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പടികൾ കണ്ടോ ഒരു ഗോവണി ആവുമ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ട് പടികളും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ പടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ കൊണ്ടാണ് സോ ഈ പടികൾ ഉള്ളത് എന്താണ് നൈട്രജൻ ബേസുമാണ് അതുപോലെ ഈ ലോങ് സ്ട്രാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതോ ഫോസ്ഫേറ്റ് കൊണ്ടും ഷുഗർ മോൾക്കിൾ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത് വൺ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഒരൊറ്റ ഇഴയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ ബ്ലൂ മാർക്ക് ഉള്ളത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതാണ് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഇതാണ് നൈട്രജൻ ബേസ് ആ പടികളല്ലേ അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ബേസാണ് ആ ഒരു പടികളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് നൈട്രജൻ ബേസ് ഇതാണ് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഇതാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ്
A nucleotide contains a sugar molecule, a phosphate molecule and a nitrogen base. One nucleotide is the sugar molecule. This is a sugar molecule. One sugar molecule is a phosphate molecule. One phosphate molecule is a nitrogen base. One phosphate molecule is a sugar molecule. One phosphate molecule is a sugar molecule. One nitrogen base is a nitrogen base. One nucleotide is the base. And the nucleotide is the basic unit of a DNA. DNA contains deoxyribose sugar. DNA is a sugar. What is sugar? Deoxyribose. We will tell you how to do the DNA in the full form. Deoxyribonucleic acid. That is why deoxyribose is not a sugar. So, DNA is not a sugar. Deoxyribose. Deoxyribonucleic acid is not a DNA. So, that is why it is sugar. Deoxyribose. So, that is why full form is not a sugar. So, DNA is not a sugar. Deoxyribose. Deoxyribose. Nitrogen bases are molecules that contain nitrogen and alkaline in nature. Then, nitrogen bases. Nitrogen bases in the name of the nitrogen. What is the name of nitrogen bases? Nitrogen. Then, alkaline in nature. Base in the name of alkaline. So, alkaline in nature is the nitrogen bases. So, we will learn the name of the nitrogen bases. Nitrogen bases in the name of the nitrogen. Alkaline in nature. Nitrogen base is nitrogen. Base is alkaline. So, alkaline in nature. Since DNA has four kinds of nitrogen bases, namely adenine, thymine, guanine and cytosine, DNA has four kinds of nucleotides too. DNA is the four kinds of nitrogen bases. One minute, I will tell you. This is the four kinds of nitrogen bases. This is adenine, thymine, cytosine, guanine. Blue Vocês and guanine pairs only with the cytosine. Kando, namely po panna karim valare important dana to. DNA il namely parnu naale nitrogen base ulo nda na. Alle, adenine, thymine, guanine, cytosine. Ennal DNA ile ivar pair avu. Enda avu jodigal chedu. Aarukka thamil anu pair avu nda. Adenine eppolum pair avu nda thymine maa ita irikyum. Kando, adenine enna nitrogen base eppolum pair avu nda ala ita irikyum. Thymine ala irikyum. Ennal guanine o. எப்போடும் பேராவுந்து சைடோசின் ஆயிட்டாயிற்கியும். கண்டலோ, so DNA இல் 4 nitrogen baseகள் அண்டு, அன் 4 nitrogen baseகள்லே, adenine, thymine மாயிட்டும், guanine, சைடோசின் மாயிட்டும் அனு பேரியுந்து. A humble attempt yet a great achievement. Watson and Crick happened to see the X-ray diffraction picture of DNA captured using X-rays by Rosalind Franklin. Rosalind Franklin என்ன பரந்து ஒரு scientist, X-ray வியைச்சு ஒரு சித்திரம் மெடுத்து. ஆ சித்திரம் என்ன பரைந்தது DNA உடை X-ray diffraction picture ஆயிருந்து இந்தின்டை DNA உடை X-ray diffraction picture ஆனு Rosalyn Franklin எடுத்துத்துலது அது ஆரி காணானைட்டியை Watsonும் Crickும் James Watsonும் Francis Crickும் அண்லோ Double Helical Model Structure அவுதில் பிச்சுது அவர் ஆனு Rosalyn Franklin எடுத்துத்துல் ஆவரி பிச்சுரு காணானைட்டியாது She is a researcher who was conducting research to identify the structure of DNA So Rosalyn Franklinும் எந்து தன்னியான DNA is structure ஏதான் நான From this, they were able to disclose the molecular structure of DNA, the molecule of life So, அதில் நான, அதையது Rosalind Franklin எடுத்துட்டலா, சித்ரத்தில் நான, Watsonனும் கிருக்கிலும் DNA is structure எங்கினில்லதான் மன்சிலாக்கானைடு சாந்திச்சுது Based on this picture, Watson and Crick produced models using various things in their hostel room and ensured the possibility of double helical model of DNA So, DNA is a X-ray diffraction picture in Watson and Crick ஒரு பாட் அதியும் மோடல்ஸ் உண்டாக்கம் நோக்கி 
അവർ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലുള്ള പലധികം മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് പലധികം രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി എന്തിൻ്റെ ഡി എൻ എയുടെ എന്നിട്ട് അവസാനമാണ് ഈ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വഴി തെളിച്ചിട്ടുള്ളത് റോസാലിൻ ഫ്രാങ്കിൾ എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് അവരെടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ് റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പിക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും ആ ഒരു ഡബിൾ ഹെൽക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആക്കി മാറ്റിയത് ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഇൻ എ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഇൽ എസ്ട്രേറ്റഡ് ബിലോ ഡി എൻ എയിലെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഓരോ നൈട്രജൻ ബേസും ആരായിട്ടായിരിക്കും പെയർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും വേണം നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ നൈട്രജൻ ബേസും ഏത് നൈട്രജൻ ബേസ് ആയിട്ടാണ് പെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഫോസ്ബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഇത് നൈട്രജൻ ബേസുമാണ് അതാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ താഴെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വരച്ചേർക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു സ്ട്രാൻഡ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും പിന്നെ ഇടയിലുള്ള ഈ റൺസ് ദാറ്റ് മീൻസ് പടികളും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഡബിൾ ഹെൽക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡി എൻ എ അല്ലേ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എയിൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ മറ്റൊരു സ്ട്രാൻഡ് നമുക്കിവിടെ വരച്ച് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ നടുവിലായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് റൺസ് ദാറ്റ് മീൻസ് പടികളുമുണ്ട് ഒരു ചുറ്റുകോവണിയല്ലേ ഡബിൾ ഹെൽക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ സോ ഇതാണ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കിവിടെ വരച്ച് ചേർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഗുവാനിൻ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് അല്ലേ ഗുവാനിൻ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് എപ്പോഴും ആരായിട്ടായിരിക്കും പെയർ ചെയ്യുക സൈറ്റോസൻ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്വാനിൻ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് തൈമിനാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോസിനാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനിനുമാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജി അഥവാ ഗ്വാനിൻ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് എപ്പോഴും സൈറ്റോസിൻ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പെയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ടി അഥവാ തൈമിൻ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസോ എ ആയിരിക്കും അതായത് അഡിനിൻ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എ എന്ന ആ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കണം ദെൻ ഈ ഒരു പിക്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരയ്ക്കും വേണം ദെൻ അടുത്തതാണ് സി എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് അത് ഏതായിട്ടായിരിക്കും പെയർ ചെയ്യുക ജി ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്വാനിൻ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ പിക്ചർ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് എ ദാറ്റ് മീൻസ് അഡിനിൻ അത് ആരായിട്ടായിരിക്കും പെയർ ചെയ്യുക ടി തൈമിനായിട്ടാണ് അല്ലേ സോ തൈമിൻ എന്ന അവിടെ ലെറ്റർ എഴുതണം ദൻ അവിടെ ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കണം അതൊരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ പിക്ചർ വരച്ച് ഈ ഒരു പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അഡിനിൻ തൈമിൻ ആയിട്ടാണോ ഗ്വാനിൻ ആയിട്ടാണോ സൈറ്റോസിൻ ആയിട്ടാണോ പെയർ ചെയ്യുക അതോ ഗ്വാനിനും അഡിനിനും ആണോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലേ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരാം ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ ജി എന്ന ലെറ്റർ എന്തിൻ്റെ ഡിനോട്ട് എന്താണ് ഗ്വാനിനെയാണ് അല്ലേ സി എന്ന് പറയുന്നതോ സൈറ്റോസിനെ അല്ലേ ഈ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് എഴുതുകയെന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ജി എന്ന് എഴുതുന്നത് ആദ്യം സി പോലെ എടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ ജി എഴുതാനായിട്ട് വേണ്ടേ സി എന്ന് ആദ്യം എഴുതണം എന്നിട്ടേ ജി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലെറ്ററും നല്ല സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലേ സോ അവ തമ്മിലായിരിക്കും പെയർ ചെയ്യുക കണ്ടോ ജി ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനുമായിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഡി എൻ എയിൽ പെയർ ചെയ്യുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടും ഏത് നൈട്രജൻ ബേസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ടും നമ്മളായിട്ടായിരിക്കും പെയർ ചെയ്യുക അതായത് തൈമിനാണെങ്കിൽ അത് അഡിനായിട്ടായിരിക്കും അഡിനാണെങ്കിലോ തൈമിനായിട്ടും ആയിരിക്കും രണ്ടും നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സൈറ്റോസിൻ ഗ്വാനിനായിട്ടും ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായിട്ടാണ് പെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അഡിനിൻ തൈമിനുമായിട്ടും തൈമിൻ അഡിനുമായിട്ടാണ് പെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് പെയർ ചെയ്യുക എന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി തന്നത് ജി എന്ന് എഴുതുന്നത് സി പോലെയാണ് അപ്പോൾ ജിയും സിയും ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും തമ്മിലാണ് പെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത്
ആർണയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ഏതാണ് റൈബോസ് ആണ് ഡി എൻ എയിൽ നമ്മൾ ഡിയോക്സി റൈബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ പേരിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മക്കളെ ഇവിടെ കണ്ടോ ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഈ റൈബോ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അതാണ് റൈബോസ് അപ്പോൾ ഒരു എസ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ആർ എൻ എയിലുള്ള ഷുഗർ എന്താണ് റൈബോസ് ആണ് കണ്ടോ ആ പേരും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അതിലെ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ എന്താണ് ആർ എൻ എയിലുള്ള ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ റൈബോസ് ആണ് കേട്ടോ സോ റൈബോസ് ഷുഗർ ആണ് ആർ എൻ എയിലുള്ളത് ഇൻ ആർ എൻ എ ദ നൈട്രജൻ ബേസ് യുറാസിൽ ഈ സീൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് തൈമിൻ ആർ എൻ എയിൽ നാല് നൈട്രജൻ ബേസുകളുണ്ട് ആരെപ്പോലെ ഡി എൻ എ പോലെ തന്നെ എന്നാൽ ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന തൈമിന് പകരം ആർ എൻ എയിലുള്ളത് യുറാസിൽ എന്ന ബേസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ആർ എൻ എയിൽ നാല് നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ട് അഡിനിൻ യുറാസിൽ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ആണ് ഡി എൻ എയിലോ അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ആണ് ഡി എൻ എയിൽ തൈമിന് പകരം ആർ എൻ എയിലുള്ളത് ആരാണ് യുറാസിൽ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ആണ് കേട്ടോ ആർ എൻ എയിൽ നാല് നൈട്രജൻ ബേസുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഡി എൻ എയിലെ തൈമിന് പകരം ആർ എൻ എയിലുള്ളത് ആരാണ് യുറാസിൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡിനിൻ എപ്പോഴും ആർ എൻ എയിൽ ആരായിട്ടായിരിക്കും പേർ ചെയ്യുക യുറാസിലായിട്ടായിരിക്കും കാരണം ആർ എൻ എയിൽ ആരില്ല തൈമിനില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അഡിനിൻ തൈമിനുമായിട്ടും ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായിട്ടാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും പേർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഡി എൻ എയിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ ആർ എൻ എയിൽ ആരില്ല തൈമിനില്ല പകരം ആരാണ് യുറാസിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡിനിൻ എന്ന ആ നൈട്രജൻ ബേസ് ആരായിട്ടായിരിക്കും പേർ ചെയ്യുന്നത് യുറാസിലായിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ സൈറ്റോസിനും ഗ്വാനിനും ഡി എൻ എ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ എവിടെയുണ്ട് ആർ എൻ എയിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല സൈറ്റോസിനും ഗ്വാനിനായിട്ട് തന്നെയാണ് ആർ എൻ എയിലും പേർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അഡിനിൻ യുറാസിലുമായിട്ടാണ് പേർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആർ എൻ എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആർ എൻ എസ് ഹാവ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് സോ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരൊറ്റ സ്ട്രാൻഡേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് ആർ എൻ എക്ക് എന്നാൽ ഡി എൻ എയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളത് എന്നാൽ ആർ എൻ എയിലോ ഒരു സ്ട്രാൻഡേ ഉള്ളൂ കമ്പയർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും മോളിക്കൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡി എൻ എ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാൻഡ്സ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഷുഗർ എന്താണ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ആണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അല്ലേ സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ആണ് നൈട്രജൻ ബേസസ് എത്ര ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ആർ എൻ എയിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാൻസ് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആർ എൻ എയിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ എന്താണ് റൈബോസ് ഏതാണ് റൈബോസ് കാരണം റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് സോ അതിലുള്ള ഷുഗർ ഏതാണ് റൈബോസ് ആണ് നൈട്രജൻ ബേസസ് എത്ര ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷേ അഡിനിൻ യുറാസിൽ സൈറ്റോസിൻ ഗ്വാനിൻ എന്നിവയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഡി എൻ എയുടെയും ആർ എൻ എയുടെയും സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ച